走廊传来了一阵急促的脚步，有人进了六百零三。六百零三就在我们隔壁的隔壁。我去看看。萍姐似乎想要阻止我，可因为我刚刚的表现没有异常，她没有强制控制我的打算，还不忘提醒我一声，小心点。我装模作样的在门边看了眼门禁，外面很安静，空无一人。接着我转过头看向萍姐，外面没人，我们这里暂时还安全。我正说着话，就看见一道人影从楼上爬到我们窗户，他的动作很轻，没有发出一点声音，因为他背对着月光，所以看不清他的样貌，隐约间能看到他一米八上下。嘴里叼着一把刀子，双脚踩在我们宿舍窗户的时候，这人单手对我竖起了一根中指。我背靠着宿舍门，面朝宿舍窗户，而萍姐面对着我，她还没有发现身后来人。下一刻，我突然从衣兜里拿出一个巴掌大的手电筒。黑夜里，手电筒突然绽放出强光，强光照到萍姐和那个黑影男脸上，让两人眼睛一阵刺痛。抓住这个空隙，我连忙打开宿舍门逃走。你死定了！黑影男一声怒骂。随手扔过来一个物品，砸在我头上，还好东西不重，没影响我逃走。我拼命跑到603然后开始拍门，咚咚咚，我听到了身后急促的脚步声，听到了男人和萍姐怒骂的声音。如果603不开门，我就死定了。咔嚓，门开了，苏月把我拉进了宿舍，并以最快的速度关上了门。算上我，宿舍里现在有六个女孩，原本的宿舍四人，加上我和苏月，苏月抱着我不断安慰。想不到萍姐和陈哲是这样的人。调整好情绪，我把刚刚的经过讲给几人听，并回忆着黑影男的样子，确定是陈哲没错。苏月说道：“之前萍姐有说过，她在高中的时候有一段时间跟小混混们走得很近，也许她性格一直这样。”另一个女生跟着说道：“我和陈哲高中一个市的，他很出名，是个学霸。高考前的全市连考考了七百多分，所有人都默认的清北人选。可高考的时候发挥严重失误，只考了四百多分，才来了咱们学校。”可能受了刺激吧，我一听心里更慌了。这还是个高智商罪犯。就在这时，苏月看到我手上拿了一个小球，问道：“你手上这是什么？逃命还不忘带着？”我这才发现手里拿着一个塑料材质的圆球。回忆了一下，刚才陈哲从窗户进来的时候，看我要逃，随手扔过来砸我的。幸亏这东西不重。这时宿舍门被敲响了，敲得很急促，大家刚刚缓解的情绪立刻又悬了起来。门外竟然传来了萍姐的声音：“酱汁，快开门！我男朋友陈哲要杀我。”我好不容易才逃出来，刚刚你把我丢下不管，我不怪你，快开门，再不开门，我要死在这了。我心头一沉，从目前的线索来看，萍姐百分之九十九是坏人。抬起头，我也看到了宿舍里其他人都警惕地看着我，生怕我开门。我对大家一笑，你们救了我，我不会害了大家的。萍姐还在急促地敲门，还在央求，求我们信任她。突然，我手里的塑料小球发出了声响，从里面传出了男人的声音：“海平想杀你们。”千万不要给他开门！直到这时候，我们才开始观察这个小球，竟然是个小型对讲机。更重要的是，对讲机的声音是陈哲，陈哲是萍姐的男朋友，至少我和苏月是见过他的。一时间，所有人都露出了不可思议的表情。陈哲不是坏人吗？苏月面色凝重，紧跟着分析：陈哲知道了萍姐敲不开门，所以想要取得我们的信任。不过眼下统一的战略就是不给萍姐开门。外面的萍姐似乎敲累了，一声叹息：我不怪你们。毕竟杀人犯是我男朋友，我身份敏感，你们要保护好自己，我也会保护好自己的，不然我被坏人杀了，你们也会自责的。话落，敲门声停止了，随之而来是一阵跑动的脚步声。萍姐应该是走了，但我听到萍姐最后说的话，心中还是有些疼。忐忑当中，我又看了看门禁，楼道很黑暗。突然，宿舍门外一只眼睛贴在了门外的门禁上，我吓得尖叫一声，随即门外的人拉远距离，我刚好能看清，就是刚刚佯装离去的萍姐。不过现在的萍姐不再伪装，脸上露出奇怪的笑容，笑容映衬着走廊微弱的绿光，显得阴森可怕。酱汁，你可真残忍啊！把我拒之门外，还有苏月也在里面吧？时间有的是，我们慢慢玩。谁也逃不掉。你们知道我参与了这件事，所以必须死。我们宿舍里的六人互相看了看，明显比刚才要慌了。萍姐说的没错，我们知道了她的身份，她一定不会放过我们。苏月壮着胆子冲门外说道：“萍姐，咱们宿舍的关系一直很好，你很温柔，很照顾我们，我们也真的把你当姐姐看。你为什么要针对我们？为什么要参与做这种事？”我也紧跟着说道：“是啊，萍姐，你是不是有什么苦衷？我们是姐妹。”我们可以帮你的，哈哈哈哈！门外突然传来一阵笑声，萍姐在放声大笑。萍姐用力踹了一脚宿舍门，知道踹不开，只是单纯的发泄。我这么做当然是觉得好玩呀、啊。